Tres distritos de la provincia de Patás no fueron incluidos en la declaratoria de emergencia decretada por el Ejecutivo ante las intensas lluvias que azotan el interior de la región. El consejero regional por esta provincia, Luis Rodríguez, cuestiona la selección. Cualquier eh, precipitación pluvial que se pueda dar y que pueda afectar y causar grandes daños como son la, las zonas de agricultura, eh, los, los ríos, los, los, más que todo el desborde de los ríos con los puentes y las carreteras. ¿no? Esto lo da una facilidad para que, nuestro, para que nuestros gobiernos locales también hagan uso de sus recursos de manera inmediata y puedan dar solución a todos lo, los problemas que, que se puedan suscitar en el momento. ¿no? De otro lado, informó sobre la ejecución del proyecto de siembra y cosecha de agua en la provincia de Patás, que beneficiará a cerca de 40.000 agricultores y además evitará la escasez de productos agrícolas ante posibles sequías. Vamos a sembrar en invierno para cosechar en verano, ¿no? entonces es una muy buena oportunidad de reservorios de geomembrana para que almacenen ahí el agua y de ahí logren distribuir cuando ellos lo requieran y cuando sea pertinente, ¿no? ya a través de diferentes de repente formas de riego, ¿no? puede ser por aspersión, por goteo, ellos ya queda a disposición, a disponibilidad de los agricultores. Sinceramente esto para nosotros es el primer proyecto que ha llegado durante la historia para la agricultura en nuestra provincia y nuestros agricultores se sienten muy motivados. ¿no? Se espera mejorar también la calidad de riego con la instalación de mil microreservorios con la coordinación y apoyo de la Gerencia Regional de Agricultura.